ஹலோ எவ்ரி ஒன் போன வீடியோவில் ஷேடிங்கோட இன்ட்ரோடக்ஷனை பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் ஷேடிங் எடிட்டரை தெளிவாக பார்ப்போம் ஷேடிங் எடிட்டர் குறிப்பாக ஷேடர் நோட்ஸை எடிட் பண்ண யூஸ் ஆகும் நோட்ஸ் பார்க்க வேணும்னா டிஃபிகல்ட்டாக தெரியும் ஆனால் இது உங்களுக்கு வேணுன்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பண்ண யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷேடிங் எடிட்டருக்கு நேவிகேட் பண்ணி போக நிறைய வழி இருக்கு கம்போசிட்டிங்கும் அது பொருந்தும் இது பிளண்டரில் இருக்கிற இன்னொரு நோட் எடிட்டர் மிடில் கிளிக் ட்ராக் பண்ணி மூவ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஜூம் இன் அண்ட் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நோட மூவ் பண்ண சிம்பிளா லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்க அப்புறம் ஜி ஆர் எஸ் ஹார்ட் கி யூஸ் பண்ணி கிராப் ஸ்கேல் அப்புறம் ரொட்டேட் பண்ணலாம் இப்போ நோட்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு ஸ்டார்டிங் நோடோ இல்ல நிறைய ஸ்டார்டிங் நோடோ மேர்ஜ் ஆகி ஒரு நோடுக்கு வரும் அதுதான் மெட்டீரியல் அவுட்புட் நீங்க ஒன்னுக்கு மேல அவுட்புட் நோட்ஸ வச்சுக்கலாம் பட் அட் அ டைம்ல ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் வரும் இது லாஸ்டா ஹைலைட் ஆகி செலக்டா இருக்கிற நோட்ஸ தான் டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ நமக்கு நம்ம மெட்டீரியலுக்கு இமேஜ் டெக்ஸ்டர் அதே மாதிரி கிரேடியன் டெக்ஸ்டர் ஆகியும் ஆட் பண்ணணும் அது சிம்பிளா ஃபைல் ப்ரௌசர் பேனல்ல போய் வேண்டிய இமேஜ லெப்ட் கிளிக் ட்ராக் பண்ணி நோட் எடிட்டர்ல போடுங்க அது நமக்கு ஒரு இமேஜ் டெக்ஸ்டர் நோட கிரியேட் பண்ணும் அதுல இருக்கிற கலர் நோட் அவுட்புட்ட ஷேடர்ல இருக்கிற பேஸ் கலர் இன்புட்க்கு கனெக்ட் பண்ணுங்க இப்ப கவனிச்சீங்கன்னா எல்லோ கலரும் இந்த ஒரு எல்லோ கலரும் மேட்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதால அது ரெண்டும் சேம் டேட்டா டைப்ல இருக்குன்னு மீனிங் அப்படி இல்லைன்னா குயிக்கா கனெக்ட் பண்ண ரெண்டு ஷேடையும் செலக்ட் பண்ணி நோட் மெனுல போய் மேக் லிங்க்ஸ கிளிக் கொடுங்க அது உங்க ரெண்டு நோட்ஸ்க்கு மிடில்லையும் மேட்சிங்கா இருக்கிற பைவாட் பாயிண்ட்ஸ கனெக்ட் பண்ணிடும் இத இன்னும் சிம்பிளா பண்ண ரெண்டுத்தையும் செலக்ட் பண்ணி எஃப் ஹாட் கிய கொடுத்தீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபில் ஆகிடும் இது பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும் பட் கிரேடியன்ட்டையும் ஆட் பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் கிரேடியன்ட்டை ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஆட் மெனுவில் டெக்ஸ்டரில் போய் கிரேடியன் டெக்ஸ்டரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஹாட் கீ யூசர்ஸ் இதுக்கு ஷிஃப்ட் ஏவை ப்ரெஸ் பண்ணி எப்போ வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய டெக்ஸ்டருக்கு கீழே இதை பிளேஸ் பண்ணலாம் இப்போது இந்த கிரேடியன் டெக்ஸ்டர் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஆல்ரெடி லிங்க்டில் இருக்கிற இமேஜ் டெக்ஸ்டரில் இருந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி கிரேடியன் ஸ்ட்ரக்சரை பேஸ் கலரோட கனெக்ட் பண்ணுங்க அந்த கனெக்ஷனை கண்ட்ரோல் லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணி கிரேடியன்ட்டோட லிங்க் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி கனெக்டடாக இருக்கிற இன்கமிங் நோட்ஸை மூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கண்ட்ரோலை ஹோல்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போது இமேஜ் டெக்ஸ்டரிங் கனெக்ட் பண்ணலாம் கிரேடியன்ட்டோட கனெக்ஷன் கட் ஆகுது இப்போ எப்படி இந்த ரெண்டுத்துலேயும் ஷேடரை கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டோட அவுட்புட்டும் கலரில் இருக்கிறதுனால ரெண்டையும் மேர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கலர் நோடு சம்மந்தப்பட்டது ஏதாச்சும் வேணும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எதில் யூஸ் ஆகும்னு தெரிஞ்சுக்க இது ஒரு நல்ல ஹிண்டாக இருக்கும் இப்போ ஆட் நோட்டில் போய் நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன யூஸ் ஆகும்னு பார்க்கலாம் அதில் மிக்ஸ் ஆர்ஜிபின்னு ஒன்று இருக்குது நமக்கும் நம்ம கலர் வேல்யூஸை மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இது யூஸ் ஆகும் ஸோ மிக்ஸ் ஆர்ஜிபியை செலக்ட் பண்ணி ஆல்ரெடி இருக்கிற கனெக்ஷன் மேலே ஹோவர் பண்ணிங்கன்னா அது ஹைலைட்டட் ஆகிறத பார்க்கலாம் ஹைலைட்டடாக இருக்கிற கனெக்ஷனில் அந்த நோடை வச்சிங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரெண்டு நோட்ஸுக்கு மிடில் பிளேஸ் பண்ணிடும் நம்ம மிக்ஸ் ஆர்ஜிபியை பிளேஸ் பண்ணோம்னா நம்ம மெட்டீரியல் லைட்டாக கிரேவாக மாறுதை பார்க்கலாம் இது எதுக்குன்னா டிஃபால்ட்டாக செகண்ட் கலரில் மிக்ஸ் ஆர்ஜிபி கிரே கலரை யூஸ் பண்ணுது இப்போ கிரேடியன் டெக்ஸ்டரை மிக்ஸ் ஆர்ஜிபிக்கு கீழே இருக்கிற செகண்ட் கலரில் கனெக்ட் பண்ணலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிரேடியன் டெக்ஸ்டர் இமேஜ் டெக்ஸ்டரோட மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறத பார்க்கலாம் கிரேடியன் மிக்ஸ் ஆனால் எப்படி இருக்கும் மிக்ஸ் ஆகலைன்னா எப்படி இருக்கும்னு பார்க்கலாம் அப்படி பண்ணுறதுக்கு மிக்ஸை செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க அதில் டாகுல் நோட் மியூட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க நீங்கள் அதையே இன்னொரு வாட்டி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது அன்மியூட் ஆகும் ஹாட் கி யூசர்ஸ்க்கு இது சிம்பிளாக எம் எப் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆகிடும் நீங்கள் நோடை மியூட் பண்ணோன்னே கிரேடியன்ட் எஃபெக்ட் மெட்டீரியலில் போயிடுது இது எதுக்குன்னா மியூட் பண்ண அப்புறம் எந்த டெக்ஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கோ அதோட இன்புட்டை மட்டும்தான் அவுட்புட் பைபாஸ் பண்ணும் இப்போ ரெண்டுக்கும் மிடில்ல டாகுல் பண்ணி பாக்குறேன் தென் கிரேடியன்ட் இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா சிம்பிளா மிக்ஸ டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட் பண்றதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு த்ரீ டி வியூ போர்ட்ல டெலிட் பண்ண ஒர்க் ஆகுறது எல்லாமே இதுலயும் ஒர்க் ஆகும் இப்போ மிக்ஸ செலக்ட் பண்ணி எக்ஸ் இல்லைனா டெலிட்ட ப்ரெஸ் பண்ணி டெலிட் பண்ணிடலாம் டெலிட
அண்ட் எப்படி கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஷேடலில் இருக்கிற எண்ட் பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிவிட்டு அதை ரிலீஸ் பண்ணலாம் அதுவும் இல்லைனா நீங்கள் இந்த ரெண்டு நோடுக்கு மிடிலில் இருக்கிற லிங்க்கை கட் பண்ணலாம் அதுக்கு ஷேடர் எடிட்டில் இருக்கிற குயிக் டூல்ஸ் மெனுவில் போய் லிங்க்ஸ் கட் டூலை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ண அப்புறம் கனெக்ஷனில் லெஃப்ட் கிளிக் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு லைன் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு மேல இருக்கிற கனெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கட் ஆகிடும் ஹார்ட் கி யூசஸ் இதுக்கு சிம்பிளா கண்ட்ரோல ஹோல்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த லைனை ஃபார்ம் ஆகும் இது ஷேடர் எடிட்டரில் எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறது அப்புறம் எப்படி மேனிபுலேட் பண்ணுறதுன்னு புரிய வச்சுருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஷேடிங் எடிட்டரை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் அடுத்த வீடியோவில் டெக்ஸ்டரிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் 